Hi guys, this is Dr. Jello, resident veterinarian, owner of Zootopia Animal Clinic, and also a content creator at Doc Jello TV in YouTube and TikTok. This video is brought to you by Cavite State University's very own Rodeo Club. And today, pag-uusapan po natin ang rabies virus. Pag-uusapan po natin today yung mga maling paniniwala at syempre kung ano yung katotohanan about rabies. Magbabasa din po tayo ng mga frequently asked questions and of course, sasagutin natin ito mga to. So, ang pinakaunang maling perception or paniniwala ng mga tao against rabies is this. Ang mga aso at pusa ay pinanganak ng may rabies. So, yun po guys ay hindi totoo. Okay? So, hindi po pinanganak ang mga aso at pusa ng may rabies. Actually, rabies is a virus just like COVID-19 kung saan nahahawa lamang yung mga asong uh, hindi naman infected nito sa mga asong infected ng rabies virus. Ibig sabihin po, mga kaibigan, hindi po pinanganak ang mga aso at pusa ng may rabies. Sabi ng mga matatanda, malakas daw ang rabies ng mga tuta. Mukha bang malakas ang rabies ng mga ganitong itsura? Ang reality po about it is, hindi po malakas ang rabies ng mga tuta or even yung mga kuting. Ibig sabihin po natin is wala pong age predilection ang rabies virus. Once ikaw man po ay maliit pa or tuta pa lamang at yung mga adult na aso ay tinamaan ng rabies, both of them are equally infectious at nakakamatay po ang rabies. Pag nakagat ng asong hinihinalang may rabies ay lagyan ng bawang, kuskusan ng batong buhay o di kaya dalhin sa tandok. Just ko lang. No, 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 no. Yun po, yung mga narinig natin ay hindi totoo at dapat huwag na huwag po natin gagawin. Once kayo po ay nakagat ng asong hinihinalang may rabies, ang dapat po natin gawin is hugasan po yung sugat sa dumadaloy na tubig, lagyan ng sabon for around 10 to 15 minutes, and also wag na wag po natin padudugoin dahil kapag pinadugo po ang mga sugat na yan, mas mapapabilis lamang po ang pagpasok ng virus sa inyong bloodstream. So ang dapat lang talagang gawin is hugasan at linisan ang inyong mga sugat at ang kasunod naman po ay pumunta sa mga pinakamalapit na provincial pet office o di kaya sa inyong mga barangay at i-report ang nangyari. Of course, para po makontain yung animal na nakakagat po sa inyo at hindi na po makakagat pa ng ibang tao. And syempre, ang ating mga provincial vet offices are monitoring yung mga cases sa mga lugar kung meron man. At para po, makontain po yung sakit. Kung baga, para din po ito sa epidemiology factors ng inyong nasasakupan. Mas malakas daw po ang rabies sa mga aso kaysa sa pusa. Hindi po malakas ang rabies ng aso versus sa pusa and vice versa. Gaya po ng sinabi ko sa edad, no? sabi nung una is mas malakas daw ang rabies sa mga tuta kaysa sa mga adult. Wala po predilection sa age at wala din pong predilection ng breed or uh, species ang rabies virus. So once infected ang aso or inyong pusa na rabies, wala pong uh, species predilection ito. Both of them are infectious at both of them ay maaaring makapanghawa ng rabies sa inyo. Kaya po, hindi totoo yun. Sabi nila, hindi na daw ang yung aso kapag ka indoor dog naman siya at bakunado. Yeah, may point naman. Pero ang ating mga vaccinated dogs, yes, naleles ang kanilang risk na tamaan ng sakit. But uh, for dogs na indoors pero hindi rin bakunado, it doesn't mean that your dog is staying inside the house only. Hindi na siya pwedeng tamaan ng sakit. There's still a chance. Lalong-lalo na kung magkakaroon po ng chance na makapasok ang mga asong infected ng rabies sa inyong bahay. Tulad sa mga bakuran, kapag mga open yung inyong bakuran, makakapasok ng rabid dog, susugurin ng aso ninyo, may chance sa pong magkaroon pa rin ng inyong mga aso. So, hindi po garantiya na nasa loob lang ang bahay ang inyong mga aso ay hindi na sila makahawa. Kailangan pa rin po para mas malesen ang chances is magpabakuna. 
pretty much those are the most common misconceptions sa mga tao about rabies virus. But for now, let's read naman yung mga frequently asked questions ng mga tao about rabies. So yung first question po natin dito is, ano ang gagawin kapag nakagat ka ng aso na baka na doon naman ng anti-rabies? So the answer for that question is, first of course, gaya ng sinabi ko kanina, linisan sa dumadaloy na tubig, Uh, hugasan ng sabon at huwag paduduguin at linisan din ng betadine makakatulong yun para hindi ma-infect yung sugat pero basically if the dog is uh, vaccinated naman po ng anti-rabies you have to check kung kailan ito nabigay dahil po ang anti-rabies vaccine ay binibigay po yan taon-taon kung nalipasan na po yung aso ng uh, kanyang bakuna magkakaroon po siya ng chance na magka-rabies. Pinakamaganda din pong gawin doon is, of course, kung talagang lipas na yung bakuna ng aso is, syempre, magpa, magpabakuna na rin po tayo no, para sigurado na mga post-exposure vaccine sa mga pinakamalapit na animal bite center. Pero kung talaga naman pong updated ang anti-rabies vaccine ng mga aso or ng aso kumagat sa inyo, Uh, nasa sariling desisyon nyo na po yan kung gusto nyo makasigurado maaari pa rin naman po tayong magpabakuna ng post-exposure at pwede rin namang hindi at magtiwala doon sa anti-rabies vaccine na binigay doon sa asong kulwagat sa inyo Pangalawang tanong is nagtuturok po ba ng anti-rabies na pang tao ang mga veterinarians? The answer to that is no Hindi po kami nagbabaccinate or ang mga veterinarians po natin ay hindi nagbabaccinate ng uh, bakuna for tao. So, ang uh, binabakunahan po namin dito sa mga veterinary clinics is yung mga pang animals only for dogs and cats. Doc, paano daw nakakahawa ang rabies? So, basically, makahawa ka ng rabies sa mga asong infected only or pusang infected through their saliva. So, kung ang aso or pusa na nasa malapit sa iyo ay dinalaan ang mga open wounds mo, may chance na magkaroon ka ng rabies. Pero, ang pinaka growth of infection or way of infection ng rabies is through bite. So, sa saliva talaga nagsistay ang virus na yan. At kapag nakagat ka ng aso or pusang may rabies, even yung mga pusa, no, mahilig sila dumila ng kanilang mga kuko, yung, yung rabies might be in their uh, claws. So, kapag nakalmot ka din ng pusang uh, may, may rabies or possibly may rabies, is maaari kang magkaroon ng rabies. So, basically, yun yung mga ways or paraan na maaari kang mahawa ng rabies. And sana nasagot natin yung tanong na yun. Pang-apat na tanong, gaano kadalas ba dapat turukan ng anti-rabies ang isang tao? So, sagutin muna natin yung pang-hayop. Again, ulitin lang po natin, ang mga aso po natin ay dapat pinapamukunahan on a yearly basis, ibig sabihin isang beses sa isang taon. And para sa mga tao naman, kung magpap- magkakaroon po kayo ng pre-exposure against rabies, since uh, kung, ma- kung meron man kayo pong uh, exposure sa mga aso, or nag-aalaga kayo ng maraming aso, nasa kennel kayo, or marami kayong um, interaction time with dogs, So, maaari pong magpabakuna kayo sometimes every 3 years. As far as I know, ang sabi ng Animal Bite Center na napag-inquire na natin is yun, once matapos mo yung programa, maaari ka magpabakuna ng mga every 3 years. And Doc, ano naman daw po ang dapat gawin sa mga asong nakakagat ng tao? So, kung may nakikita po kayong sintomas ng pagiging rabid sa mga asong or sa aso na kakagat sa inyo is dapat i-contain nyo yung animal. Kung hindi naman ito sa inyo, dapat i-report nyo agad sa kinauukulan para mahanap yung aso at maiwasan na makakagat pa siya sa ibang tao. Pero kung aso nyo naman po ang pinatutukuyan natin at uh, nakagat kayo ng sarili nyong aso, what you have to do is, of course, kailangan po natin i-observe po yung ating mga dogs. So i-observe po natin sila ng mga around 10 to 14 days kung magpapakita po sila ng mga senyales ng pagiging rabid tulad ng paglalaway, pagiging agresibo, takot sa tubig, at talaga namang nauulol. Pero if your dog did not show any signs ng pagiging rabid in that span of time, uh, ibig sabihin nun is clear naman siya ng rabies. So for your own comfort, pwede po kayo agad na magpabakuna sa mga animal bite center once kayo ay makagat ng mga aso or even yung sarili nyong aso. So, this question is also a very interesting one kasi sabi niya, kapag po ba nakakagat ang bakunadong aso or pusa, kailangan pa ba magpabakuna nung nakagat? 
answer to that question lies really sa inyong mga fur parents. Kung gusto niyo talaga makasigurado, pwede naman po kayong magpaturok ng mga post exposures sa mga animal bite centers. Kung gusto niyo din naman pong pagkatiwalaan yung bakunang binigay sa inyong aso, that's your freedom to do so. And the last question po natin is, kailan po ang earliest age na pwede na mapapakunahan ng mga aso at pusa? And the answer to that question is, nasabi na natin kanina, eh, 3 months po. So, in 3 months, pwede na po natin mapapakunahan ng inyong mga aso at pusa at inuulit po ito on a yearly basis or isang beses sa isang taon. That's basically everything and uh, hopefully wala po tayong na-miss out. But if you have any more questions about this topic, just comment down below. And hopefully, meron po kayo natutunan in this video. Again, rabies is a viral infection. It is a virus that infects yung mga asong hindi bakunado or prone to be infected. And the only solution po to prevent the spread of this disease is through vaccination. Pagka edad ng tatlong buwan ng inyong mga aso at pusa, make sure lang po na sila ay mapapabakunahan ng anti-rabies vaccine. Tulad sa nangyayari po sa atin ngayong pandemic, the only way to battle viruses like coronavirus or COVID-19 is of course through vaccination and minimum health standard. So make sure lang din po na ingatan ng inyong mga aso at pusa. Huwag po natin silang hayaan na lumabas ng walang patnubay. Huwag po natin silang hayaan na maging stray. Pagiging stray dog is nagbibigay ng risk sa inyong mga aso at pusa na magkaroon na or mahawa ng rabies. Kaya po iwasan po natin silang lumabas ng walang patnubay. So yun lamang po ang ating advice. The only solution to prevent this disease, of course, again, is vaccination. That's everything about this video. I hope meron po kayong natutunan and I hope na-enjoy nyo ang ating video na to. Again, this video is sponsored by Cavite State University's very own Ryodo Club. So thank you so much for reaching this uh, part of the video. This is Doc Jello. I hope meron po kayong natutunan. Do, uh, please make sure to subscribe in this channel and of course, Follow nyo din po ako sa ibang mga social media account ko. I'm very active in Facebook as well as in TikTok. Lahat po ng pangalan ng ating social media accounts is Doc Jello TV. So I hope to see you again on my next video. Salamat po and stay safe everyone.